。No。嗯，这是什么？大叔给你的信。给我的信？嗯。怎么会在你这？他那时候为了想要表达，已经完全对你绝望了，所以就故意在我面前把这信丢了。我在他身边，其实就是想等一个他可以注意我的机会。我该试的也都试啦，所以我现在可以很肯定的告诉你，他是不爱上我的，我只是自己在骗自己而已。以前大学的时候，我跟他同校，他知道你也在附近读书，就一天到晚跑到你们学校去看你。放弃？不会，你就问他教学大事。不好意思，请问教学大楼要怎么去啊？教学大楼右边。哎，右边，如果不往右边，我想要往那边的话，要怎么？那你可能要绕远路，绕远路、哦嗯，然后上有一个阶梯往上走。啊、好好 ，OK OK， 我知道，谢谢谢谢，拜拜拜拜。难怪，你知道吗？我从来不吃来历不明的东西。我知道，我也劝过他，可是他就是忍不住想要对你好。教授，请大家喝饮料哦。呃，就就是那个你们下一堂的教授啊，他还常常请你们全班喝饮料，然后骗说那是教授请的，因为他不敢一对一的拿饮料给你喝。他因为这件事情还特地去打工，为了就是请出去的几十杯饮料里面，可能碰巧有一杯可以被你喝到。他真的很傻。你那时候决定要跟赵墨谦在一起，他知道了以后，整个人变得畏畏缩缩的，也不敢出现在你面前。他怕自己再多接触你一点，就会忍不住更喜欢你一些。然后每一次听说你跟赵墨谦又分手了，他又会急急忙忙的跑到你们学校去看你。同学，同学，你有看到楚之恒吗？哦，在厕所。哎，不有错。进去干嘛？出来啦！哎，同学，你在这干嘛？这里是女厕。哦哦哦，今天消毒，去另外一间。那边左边走到底。哎，你
很流氓哎、欸，不然人家上厕所。让他一个人静一静，好不好？有签字笔吗？签签字笔。有啊，就你要干嘛？包马蜂。是他写的，但是我大学四年没有见过大树。当然啊，他就是太在乎你了。他在乎到，他只敢远远的躲在围墙后面，默默的守护你。他那时候为了跟你告白，拟了好多次计划，然后每一次，他都要找我跟他练习。之后。辛苦你了，亲爱的志和你好，我下个月就要搬家，也会转学。就要跟你说再见。人生没有不散的宴席，我会想念你。其实一到这个学校，你就对我很好，还给我很多糖果，会感恩你放在心上。我以后一定会好好保护你，照顾你，给你很多甜甜的。我很喜欢你，把你的一辈子都交给我好吗？大树，勿忘我，百事可乐。对不起，怎么了？谁欺负你了？大树，大树的字真丑啊！他国小写的。大树，还是像以前一样，这么的爱你、关心你，你这辈子没有遗憾了。我好讨厌我自己，他那么好，我还要欺负他
把他推开。那你还想推开他吗？我还可以选择他吗？你在害怕什么？你是害怕爱情，还是害怕婚姻，还是害怕大树，还是你觉得？洗手走一辈子的誓言是不可靠的。告诉妈妈，你到底在怕什么？我，我也不知道。两个人在一起，就是要有一种豁出去。不顾一切的勇气，你这样瞻前顾后，是得不到幸福的。妈妈，我只想平平静静的过生活，以后的事情，以后再说。你是想要找到一个百分之百跟你心灵契合的对象吗？所有人的相处都需要磨合学习的，像我，天生一起床我就静不下来，天天东跑西跑，咋咋呼呼的。你外公外婆对我特别伤脑筋啊，所以赶紧就把我嫁掉。所以，说服你就是爸爸的责任。外公外婆好聪明哦。爸爸对我真的很好，他知道我人来疯，他就跟着我疯了。他还不断的称赞我，他拉着我的手说：“我是多么的幸运啊！我怎么会娶到一个这么好的老婆？”我哪里好？我我明明给他惹了那么多的麻烦，我明明不够好。你看，我跟你爸爸，我们算适合吗？天作之合，真正的意义其实是在合适的对象，也是要一直去沟通、去了解，这样才能长长久久，到最后就会像爸爸妈妈一样。离不开彼此的，知道吗？不哭，来喝酒，来女儿，我们跟爸爸一起喝。说脖子不舒服，我帮你买这个，你看看好不好用？哎呦，大叔你真好、哦，来来过来坐，来来，爸爸，对不起，啊，怎么了？啊、没关系啊，没关系。你是我一辈子最好的朋友。到到到底怎么了？我也不知道啊。可能是他反省自己对你太差了，算是补偿吧。我不需要什么补偿，真的。你们两个到底是假笨还是真傻、啊？一个瞻前顾后的，一个小心翼翼的，哪有那么多时间可以给你们浪费啊？妈，你你你别生气了
，不生气就陪我喝酒。来，像我这种没喝老伴的，才知道一个人的痛苦。妈，你不要这样说，你这样说我好想爸爸。小时候去你们家，爸也是这样叫我喝酒。只和他爸爸就是这样，只要他看上眼哦。掏心掏肺的，连破内裤都掀出来给你看，来，妈，那爸爸走之前快乐吗？不提这事，提了难过。妈，妈。我会照顾你的跟志和一辈子的，你不要担心。你们都搞成这样，叫我怎么能不担心？哎妈，你知道你会有任何烦恼，你告诉我，我会帮你解决的。我说到做到，我喝我喝。嗯，啊，志和他爸爸以前都会陪我喝三杯。三杯啊，酒没了。啊，我喝，我喝。嗯，三杯。啊，三杯啊！啊，妈，我头有点晕了。啊，我喝。我才不苦啊，妈，我心好苦啊。这个只喝了你爸他喝。好好好，妈，你放心，我什么事都帮你解决的。我喝。就是外公咯，那就恭喜咯。小雨也约你来啊？是啊，他约我交男朋友。那他人呢？
干嘛？哎，我帮你联络张伟，我拜托他回来陪你好吗？他已经是出局的人了，我可不做资源回收啊。所以你真的要跟他在一起吗？是啊。那你妈有同意吗？我不同意。你妈都不同意，我怎么可能会答应？是你爸会没有意见吗？我当然有意见。对呀、啊，他有意见，你怎么过不了我这一关？你们默契不错啊。什么？不是，是，这很明显不合理。爱情本来就不合理啊。我怎么觉得你在恶整我们啊？就算你是真的，我也反对你们在一起。还以为多了一个爸爸，没想到却多了一个管我的人。我已经十八了，该跟谁交往？你们管不着。我就是要管。你真的喜欢他吗？你不相信吗？我做给你看。怎么了吗？没什么事。哎，等一下。那、哎、不好意思，给我们一点时间好吗？嗯。你不要以为随便找个人就可以亲来亲去的。你们也不要想得太复杂、啊，接吻只是一种皮肤的接触，嘴巴的皮肤跟手的皮肤还不是都差不多？不然你们也试试看啊！你在你在胡说八道什么？亲一下又不会怎么样，扭扭捏捏的。我跟你们说，不要想什么情情爱爱的，单纯嘴碰嘴，假装亲，桌子还是一盏灯泡。你怎么会生出这样的女儿？应该是爸爸的基因太差喽。你们都有责任好吗？所以，到底要不要亲啊？不行，我跟你妈不是普通关系，亲下去会出人命的。我 OK 啊，我又不反对，反正辛苦的是我，关你什么事啊？怎么会不关我的事？要是你们闹出人命生了小孩，那你们应该还要继续工作吧？那不就是换我要带小孩？但只准生可爱的小孩。不准生丑的，不然我就把他给塞回去。啊哈，你放心，我们不会再犯一样的错，甚至跟你一样丑的。啊，拜托，我美翻了好不好？都不知道你刚生出来的时候，我一看到你，我是回家哭了三天，想说天哪，我什么生一个长这样子的女儿，跟她爸一模一样，那个眉毛又黑又粗又杂乱无章，吓死我了！我有。乌云的眉毛也是你的基因啊，我的基因。你看看你爸爸那张脸吧，两条挂在那里，你瞎了吗？两条挂在这，你的两条也是他的两条，我的两条。放了你的烟火，放不过寂寞，安静总在人最弱时候闯祸。怎么忘了那年最美的花朵？还没有听过，这个都没有错，只是幸福早已渐渐褪色。话题没了，语言慢了，熄灭了快乐。要上几次才能演好过路的角色？还没了和弦，怎么唱和下一首新歌？原来是这样的感觉。我原本有机会可以陪伴你成长，对不起，错过了你长大，迟到了十八年。我回到陌生人的记忆。
说恨自己。谢谢你，让它存在，让我可以弥补这一切。再一首情歌，独唱还是和？逛市集可以逛一天吗？哇，天作。阿静，你怎么那么没有眼光，看上只注意自己感觉的女生？你不要这样说了，我也做错了很多事情啊！我应该要要照顾到你的心，而不是让你觉得自己就像一个被传统框架绑住的老婆。谢谢你，爸爸去世以后，一直陪在我身边，尽心尽力承担一切。还把妈妈接过来家里住，真的谢谢你。那现在你打算做什么？我做了计划，我才辞职的。又是计划？你这个计划控的毛病可以改一改吗？这是不一样，真的不一样。首先，我要用存折里的钱买一艘船。买船？嗯。你要跟爸爸一样捕鱼吗？我要带你环游世界。那么小的一条船，可以开到哪里啊？从亚洲到欧洲，再到非洲，最后的目的地。肯亚大草原，你没有忘记我的梦想，嗯，但你忘记我们已经离婚了。其实我不奢望你会跟我一起，我知道我自己有一卡车的缺点，我必须做出很多很多的修正，让自己变成更好的我，你才会再回头看着我。